ஃபஸ்ட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் கேசரி செய்ய ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்து நெய்யை சூடு பண்ணிக்கிறேன் நெய் காஞ்சதும் இதில் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரி ஒன்று பார்த்திங்கனா உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பத்து திராட்சை நான் காஞ்ச திராட்சை பிளாக் கலரில் இருக்கும்ல அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கலர் நல்லா இருக்கும்ட்டு நீங்கள் இன்னொரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும்ல அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த முந்திரி வந்து நல்லா செவக்கணும் இந்த திராட்சை வந்து நல்லா உப்பி வர வரையும் லேஸாக வறுத்துக்கிட்டு அதை தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ இதே பேனில் இன்னும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரவையை வறுத்துக்கலாம் நான் இந்த கப்பால் ஒரு கப் அளவு ரவை எடுத்துக்கிறேன் நம்ம இந்த கப் எடுக்கிறோமோ அந்த கப்லேயே வந்து தண்ணியெல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ணி ஊற்றிக்கணும் சர்க்கரையும் அதிலேயே இழந்து போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து கேசரி வந்து நல்ல பதத்தில் வரும் இப்போ இந்த ரவையை நல்லா செவக்க வறுத்துக்கலாம் இந்த முந்திரி பருப்போ இல்லை ரவையோ வறுக்கும் போது நம்ம வந்து அடுப்பு வந்து குறைஞ்ச தீலையே வச்சுக்கணும் நம்ம இந்த கேசரிக்கு வந்து வேறு எந்த ஃப்ளேவர்ஸும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஏலக்காயெலாம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல பைனாப்பிளோட ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் இந்த கேசரியில் இப்போ இந்த ரவை நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு நல்லா கம்ம கம்மன் வாசனை வரும் ரவை வறுப்பட்டுடுச்சுன்னா இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரவையை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் இதே பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு திருப்பி நெய்ங்க இதில் அரை கப் அளவு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பைனாப்பிள் பீசஸை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் வந்து நல் நமக்கு கேசரியில் வாயில் நல்லா தட்டுப்படும் அப்போ வந்து அந்த கிரன்ச்சியாக நல்லா சூப்பராக இருக்கும் கல்யாண வீடுகளில் கூட இந்த மாதிரி பைனாப்பிள் போட்டு கேசரி செய்வாங்க அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதங்கின அப்புறம் இதில் கால் கப் அளவு பைனாப்பிள் பியூரி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் கால் கப் அளவு பைனாப்பிள் எடுத்து தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுத்த பியூரி தான் இது இப்போ இதை சேர்த்துட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வதக்கிக்கிட்டால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அளந்து வச்சுருக்க தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் யூஸ்வலாக கேசரி செய்யும் போது ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் நான் ரெண்டரை கப் அளவு தான் சேர்த்து செய்வேன் இப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக வரும் இந்த கேசரிக்கு நான் ரெண்டே கால் கப் அளவு தான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா பைனாப்பிள் வந்து நம்ம ஒரு முக்கால் கப் சேர்த்துருக்கோம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி ரிலீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு இப்போ இந்த தண்ணி சேர்த்த அப்புறம் நல்லா தலை தலைன்னு கொதிக்கிற வரையிலையும் நம்ம இதை மூடி போட்டு வச்சுருக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ அதில் வந்து ஒரு சிட்டிகளவு உப்பு இந்த இனிப்பு சுவையை தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் நல்லா ப்ரைட்டாக கேசரி வரணுன்றதுக்காக நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த வறுத்து வச்ச ரவை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் திருப்பி இதை மூடி போட்டு சிம்லையே வந்து ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணலாம் இந்த ரவை நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ரவை வந்து இந்த கரண்டியில் ஓட்டுற மாதிரி தான் தெரியும் நமக்கு சக்கரை சேர்க்கும் போது நல்ல தலை தலைன்னு வந்துடும் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் அளவு சக்கரை அந்த விதத்தில் சேர்க்குறேன் ஏன்னா வந்து பைனாப்பிள்லேயும் இனிப்பு இருக்கும் அதனால் இப்போ வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சை இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதில் கூடவே கொஞ்சம் டூட்டி ஃப்ரூட்டியும் நான் சேர்க்குறேன் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கேசரி பார்க்குறதுக்கு அதனால தான் எனிவே இதை ஆட் பண்ணுறது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சிம்லையே வச்சுருக்கணும் நம்ம இந்த ஹோல் ப்ராசஸில் அப்போ தான் கேசரி வந்து அடிப்பிடிக்காமல் வரும் இந்த மாதிரி நல்லா தூக்கி நல்லா வெந்து வரும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்க்குறேன் மொத்தமாக நான் வந்து இந்த கேசரிக்கு நாலரை டேபிள் ஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன் நெய் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு ஆறுனப்புறம் இது நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கூட திக்காகும் இந்த ஹெல்த்தியான பைனாப்பிள் கேசரியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் மாலஸ் தமிழ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வேற